qu'on espère tous, des joueurs jusqu'à nous en tout cas, c'est d'être d'agir différemment, d'avoir un meilleur jeu, de pouvoir avoir un jeu en meilleure santé, meilleure qualité, bref, augmenter tous les paramètres du jeu. Et donc la grande transformation que l'on fait, c'est qu'on va fabriquer des équipes dédiées, des brigades qui vont prendre ces sujets majeurs et qui seront là 24 heures sur 24 pour corriger et répondre à ces sujets. It's an absolute change of fundamentals in how the team operates. There are different cells, event cell, operator cells, a cell about player behavior and handling toxicity, and a playlist cell. The roadmap, the operations are going to cover still the eight operators, your, your classic uh, elements that you expect in a season, but uh, more rework. We're putting a dedicated team that's all about the maps and balancing the maps. Uh, work on the chalk points, work on the layouts that needs fixing is going to be one of the missions. Pour cette année 4, on va changer la formule. Une nouvelle map et trois rework. Améliorer des choses, redonner un cycle de vie aux maps, redonner une nouvelle dynamique. Le jeu, il est important qu'il soit toujours en recherche de nouveautés. L'événement allie le parfait mélange entre la légèreté d'un événement et en même temps pour moi une phase d'exploration. Donc année 4, nous allons commencer à tabler sur des gameplays, des mécaniques. Nous avons envie de tester, voir les réactions du public, etc. C'est un gage d'avenir aussi pour Siege. We now have a full production team dedicated to doing that 100% of the time, shipping operator reworks and tweaking the game. We're going to be reworking Lion, Glaz, Ying, Dokebi, Capitao, and that's just the beginning. Many more are to come, we just can't announce them yet. In the past months, we've set up a cell dedicated to player behavior. That cell will be looking 360 at toxicity, team kill, living, all of the negative and positive behavior. Uh, they're now gonna be tackling the most important feature the game is gonna be uh, seeing, that is handling team kill. So I'm extremely happy uh, to announce that in season one, we'll be seeing in the TTS, the first prototype playable by all of the people in test server of the reverse friendly fire, which is a feature that's gonna punish players that are trying to perform a team kill. This is gonna be tremendously changing how you interact with the game and the rest of your players without disrupting the tension and the lethality of the game. Un jeu multiplayer, c'est massivement des gens qui se déplacent à travers un jeu. Quel est le parcours que je choisis Est-ce que je vais en casual Est-ce que je vais en ranked Ou une autre playlist Il était important pour nous d'avoir une unité, une brigade qui gère les flots de tous ces joueurs-là. Ces joueurs-là, ils sont différents. Ils sont débutants, ils ont trois minutes de jeu. Comme ils sont pros, ils ont des milliers d'heures de jeu au compteur. Toutes ces populations, on doit les adresser. On ne peut pas les adresser avec égalité. Donc nous avons bâti une cellule qui est dédiée à la régulation de tous ces flots. La philosophie de la playlist de Newcomer est vraiment d'offrir aux nouveaux joueurs un environnement contrôlé, un environnement plus sûr, où ils peuvent se focaliser sur l'apprentissage des core mécaniques de Siege et avoir plus de nombre de contenu pour apprendre. Donc, une plus petite nombre de maps, juste trois maps, et seulement un mode de jeu, le game mode. Several things are going to change as well for the casual plays. Uh, the first one is the long awaiting the reduction of the action phase the timer, which is going from 4 minutes to 3 minutes and 30 seconds. And there are two other aspects that are really important. Attackers are going to be able to choose their spawn points freely, like they already do in the ranked uh, playlist. And defenders will be informed of which sides are going to defend, which will allow them to select uh, an operator that is adapted to the, to the sides they are going to defend. We have been dreaming about that moment when we can remove the better tag in ranked. In the first half of the year, that better tag will be removed. The playlist uh, initiative and cell is hard at working on introducing pick and ban uh, as the main game mode for ranked, uh, starting season two of uh, year four. Finally, we're like so glad that we can bring that awesome piece of, of gameplay, of tactic, of of choice that pick and ban is in ranked. We have four uh, major events that are going to be across the world, uh, starting with uh, Europe and uh, we're going to go in Italy uh, in May. 
Next major this summer in August will be North America, but I can't reveal the location. Finally, we'll go to Asia for the first time in November and back in Montreal for Six Invitational 2020. 2019, quatrième année, beaucoup de transformations que l'on fait sur nous. Il y a une forme de continuité, quatrième année, et en même temps de début assez fort. En fait, je, je vis cette année, ce 2019, avec énormément d'excitation. J'ai une fin incroyable de ces transformations que l'on fait et des résultats qui vont donner à notre jeu et à notre communauté.